নমস্কার বন্ধুরা বিং লাইফ ইচ নতুন নতুন একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন সবাই আমি একটু আগে বাড়ির সামনে মাছপালা দাঁড় করালাম কিন্তু মাছ পছন্দ হলো না মাছ বাজারেই যাই আর কি আসলে এক সকালবেলাতে এই সময়টাতে সুভাষপল্লী মাছ বাজারটা খোলে না তা যার ফলে যেতে হচ্ছে কিছু করার নেই আর আজকে টুপু স্কুলে যায়নি কারণ টুপুদের বন্ধুদের মধ্যে কালকে টিউশনে বোধ হয় যুক্তি যুক্তি কিছু হয়েছে যে আজকে কেউ স্কুলে যাচ্ছে না সেকশন প্রায় খালি তাই জন্য বলেছে আমি যাবো না তাই জন্য আমি একটু বেলাতেই বেরোচ্ছি এখন বাজে হচ্ছে আটটা সোয়া আটটা মতো তো দেখি যা মাছ পাবো তাই নিয়ে আসবো এই সময়টা এই রিক্সা ও রিক্সা বাবা দাঁড়ান যাবেন বাবা সুভাষপল্লী বাজার এমন ভাব করলো বাপরে বাপ যাই হোক ঠিক আছে যাবে না সেটা তার ইচ্ছা আমার টুকটা কিছু জিনিসপত্র একটু পানির একটু সবজি এগুলো কিনে আনি কারণ আমার মিনা মাসি ঢুকে যাবে বোধ হয় পৌনে নটার মধ্যে তো ঠিক আছে চলুন তাহলে যাওয়া যাক বক বক না করে ও প্রসঙ্গ তো জানাই যে আজকে আমার বাড়িতে মৌ এবং কল্লোলের আসার কথা ওরা আমার বাড়িতে খেয়ে একবার ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে হচ্ছে দিন হাঁটার উদ্দেশ্যে অনেক অনেক ভাত খাইয়ে দিলে যেটা হবে ওদের কষ্ট হবে কারণ বাসে যাবে হ্যাঁ কিন্তু তবু কিছু খেতেই হবে মানে ভাত একটু ভাত খেয়ে বেরোনোই ভালো সত্যি কথা হচ্ছে বাইরের রাস্তায় ঘাটে একটু ভাত যদি পেটে থাকে ভালো তবে সেটা লাঞ্চ টাইম যেহেতু নয় সেহেতু আমাকে একটু বুঝে করতে হবে যে অনেক অনেক রান্না করে দিলাম সেগুলো প্রথম কথা হচ্ছে বিব্রত হবে আর সত্যি কথা কষ্টও হয় আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জানি একেবারে জানের আগ দিয়ে অনেক অনেক খেয়ে বেরোলে একটু অসুবিধে হয় তো চলুন আপাতত কথা না বাড়িয়ে যাই আজকে আবার এই যে এটা একটা ফেলে দিয়ে গেছে আমার শ্বশুরমশার একেবারে ভীষণ রাগারাগি চলছে সত্যি তো এটা একেবারে অভ্যাস হয়ে গেলে মুশকিল এই দ্বিধা নিয়েই বাজারটায় যাচ্ছি কারণ এই বাজারটা একটু লেট রাইজার অবশ্য হয়তো বা এই পাড়ার লোকেরাই একটু দেরি দেরিতে বাজার যায় যার ফলে বসেও বাজারটা একটু দেরিতে কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে না মাছ বাজারটা আজকে ঠিকঠাক বসে গেছে কিন্তু সবজিগুলো তখনও আসেনি আসলে হলদিবাড়ির ট্রেনটা যখন থামে তারপর এখানে লোকাল সবজিগুলো আসে কিন্তু এখনও সেই সময় হয়নি ফলে মাছ বাজার সরগরম হয়ে গেলেও সবজি বাজার মোটেই হয়নি দেখুন অনেক দোকানই এখনো বন্ধ বললাম যে এক একটা বাজার বা এক একটা লোকালিটির কিছু কিছু ধারা থাকে সুভাষপল্লির এই জায়গাটাতে একটু সব কিছু দেরিতে খোলে তো আমি যার কাছ থেকে মাছ নেওয়া পছন্দ করি সেই ছেলেটির কাছ থেকেই নিয়ে নিলাম একটা গোটা কাতলার হাফ পুরোটা নিয়ে নিয়ে একটাই কারণে যে আমাদের বাড়িতে খুব একটা মাছ খাওয়া হয় না কারণ টুপুর যেহেতু মাছ খায় না আমরা খুব শিগগিরই গোয়া চলে যাচ্ছি যে নিচে যে মাছগুলোকে ব্যবহার করতে বলবো সেটাও হবে না কারণ আমার শ্বশুরমশায় বড় মাছ খান না এখন মাছ কেনা হয়ে গেলে পরে আমি একটু পনির আর একটু সবজি কিনে নিচ্ছি এখন যে সবজির দোকানটা দেখছেন সেটাও একটু মরা মরা এটা ফিক্সড দোকান এরপরে যখন হলদিবাড়ি ট্রেনটা থামবে তখন এই দোকানটাও অনেক মানে সবজিতে ভরে উঠবে আর সবজি বাজার একেবারে গম গম করবে কিন্তু এখনো সেই সময়টা আসেনি কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকু নিয়েই এখন আমি বাড়িয়ে এলাম আশ্চর্য কথা তো তুলে নিয়ে যাও তারপরে পনির হবে মেনু খুবই সিম্পল হালকা করে মাছের ছোল পনিরের তরকারি ভাত ডাল পাঁপড় ভাজা আর একটা তরকারি হবে সেটা এখনও মাছ ঠিক করেনি দেখা যাক আর কি একটু বাদে ঠিক করবো আমি আসলে ফুলকপিটা নিয়ে এসছি খুব ভালো লাগে খেতে কিন্তু ফুলকপিটা নিয়ে একটু কনফিউজ কারণ এই সিজনের ফুলকপি তো একটু গ্যাস হবে এটাই আসলে ভাবছি আর তো যেটা তৃপ্তি করে খাবে সেটাই করা উচিত দেখি আর একটা তরকারি করতেও পারি নাও পারি এখন রান্নাটা করছে এখন বাজে হচ্ছে কটা সাড়ে নটা সাড়ে নটা পুরোপুরি বাঁচেনি তো আমি তো একটু চা খেলাম এসে তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে একটু মানে দশটা সাড়ে দশটার আগে এদিককার দোকানগুলো খোলে না মানে আমরা আমি যে লোকালিটিতে থাকি সেখানে যার ফলেতে আমাকে একটু দশটার সময় বেরিয়ে একটু গিফট কিছু একটা কিনে আনি মৌয়ের জন্য বিছানা চাদরই ভাবছি আমার বিছানা চাদর দিতে খুবই ইচ্ছা করছে আসলে এইটাই কারণ তো দেখি এই যে পাড়াতে একটা খুব ভালো দোকান হয়েছে ওরা দশটার সময় দোকান খুলে তো টুক করে গিয়ে একটুখানি কিনে আনি যদি ওরা এই সময়ের মধ্যে ঢুকে না পড়ে তো কালকে যদি শরীরটা ঠিক থাকতো সেই সময়টায় তাহলে হয়তো বা যেতে পারতাম তো সেই সময় মাথা ঘুরছিল ভালোও লাগছিল না দেখি এখন তো শরীর ঠিক আছে হয়ে যাবে আশা করি এই পড়লাম দেখি 
কথাই বাড়িতে ঢুকতে চাইছি সেই জন্যই তো পাড়ার যে দোকানটা আছে সেটা খুব ভালো দোকান আমরা নিজেরাও ওখান থেকে অনেক জিনিসপত্র কিনে ব্যবহার করেছি কয়েকদিন আগে ব্লগেও দেখিয়েছি কিন্তু কনফিউশন একটাই যে দশটা এখনও বাজে নিজে ওরা দোকানটা খুলেছে কি না তো একটু মিষ্টির দোকানেও যাব তখন আসলে হাতে মারছিল যেন মিষ্টির দোকানটা যায়নি দোকানটা খোলে নি পেছনে বেরিয়ে এলাম বুঝতে পারছি না বলে না যা হয় সেটা ভালোর জন্যই হয় সত্যিই তাই আমার এই যে দোকানটাতে গেলাম এই দোকানটা আপাতভাবে দেখে খুব ছোট্ট মনে হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস খুব পছন্দ সই এবং ভালো কোয়ালিটির রিজনেবল আমি তো নিয়মিত কেনাকাটা করি যদিও এই দোকানটাই এই প্রথমবার আমি আসিনি এর আগেও আমি এসেছিলাম এবং খোঁজ পেয়েছিলাম ভারী অদ্ভুতভাবে আমি একটা সাংস্কৃতিক অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সেখানে একজন মাসিমা খুব সুন্দর একটা শাড়ি একদিন পড়েছিলেন আমি মায়ের জন্য কিনব জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথা থেকে কিনেছেন তিনি প্রথম আমাকে এই দোকানটার নাম বলেন তারপরে কিন্তু আমি এই দোকান থেকে দুবার কিনেছি অবশ্য আজ অনেক দিন হলো কিন্তু তারপরে আমি এই দোকানটায় কেন আসিনি তার কোনো উত্তর নেই জাস্ট হয়ে ওঠেনি কিন্তু এত সুন্দর এবং এত রিজনেবল জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায় এরপরে ভাবছি এই দোকানটাতে আসব প্রসঙ্গ তো জানাই দোকানটার নাম হচ্ছে রঙ্গোলি আমাদের হাঙ্গা স্টপ বলে যে দোকানটা থেকে আমি কেক কিনি বাঘাজতিন পার্কে এটা ঠিক তার পাশে যে জিনিসগুলো দেখছিলাম সেগুলো পিওর কটনের নিজে ব্যক্তিগতভাবে কটন চাদর ছাড়া ব্যবহার করতে পারি না ধরুন উপহার হিসেবেও কটন চাদর দেওয়াটাই শ্রেয় বলে আমার মনে হলো আমরা যারা ইউটিউবে ভিডিও করি তাদের ভিডিওর জন্য কিন্তু বিছানার চাদরের রং এবং সব মিলিয়ে মিশিয়ে বিছানার চাদরটা সুন্দর হওয়াটা খুব বেশি জরুরি তাই জন্য আমি একটু কালারফুল জিনিসটা নিলাম যদিও গোলাপি রঙের একটা দেখছিলাম সেটাও ভারী পছন্দ হচ্ছিল কিন্তু যেটা কিনেছি সেটাও আমার খুব পছন্দের এই ভদ্রলোক এত ভালো আমি বললাম যে এরকম বাক্স দিতে হবে না উনি বললেন না না দিদি আপনি একজনকে উপহার দেবেন ভালো মানুষকেই তো দেবেন আমি আপনাকে এরকম করে বেঁধেই দেব দেখুন নিজে নিজে কি সুন্দর করে দিলেন আমার ভদ্রলোকের ব্যবহার খুব ভালো লেগেছে এরপরে একটু মিষ্টি কিনে তারপরে বাড়ি যাচ্ছি মাসি রান্না হয়ে গেছে হয়েছে আমি ফিরতে ফিরতেই মাসি রান্না হয়ে গেছে গয়না ফয়নাগুলো দেখিয়ে দাও তো কি কি গয়না পরে এসছো খালি হা করে হাসি এই যে কোমরে বেল্ট অ্যাঙ্কলেট নি ক্যাপ সব কিছু পরে মাসি রান্না করতে আসে এত তাও ফাইটার মাসি হ্যাঁ গলার বেল্ট পায়ের বেল্ট সত্যি একেবারে ফাইটার যাকে বলে ভিডিও এডিট ফেডিট করছে দেরি হচ্ছে সেই জন্য জানি না একটু আগে ফোন করেছিলাম সাড়ে দশটায় তখন স্নান হয়নি বললো তো জানি না কখন আসবে কখন খাবে কখন বেরোবে আসবে নিজেদের টাইম মতো আসবে এই আর কি আমি তো একদম তৈরি এইটুকুই বলা যায় আমার হাজারি জবাটা আজকে করে সার্থক করে দিল ভাই যখন বিক্রি করেছিল তখনই বলেছিল দেখবেন দিদি হাজারটা জবা ফুটবে হ্যাঁ তো বাস্তবেই তাই চলে এসেছে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়েছে এবারে একটুখানি এই গলি প্রথমবার তো একটু এগোতে হবে আমি ভেবেছিলাম টোটোয় আসছে এরা হেঁটে হেঁটে ঢুকছে আচ্ছা আচ্ছা ওই যে আমি ভাবছিলাম টোটোয় আসছো তাই বলে এতক্ষণ তো চলে আসার কথা সেই হেঁটে হেঁটে একদমই কাছে অবশ্য চলো 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 এই যে চলো চলো আসো আসো আমি ভাবছি কি ব্যাপার এত দেরি হচ্ছে হ্যাঁ মহিলা মানুষের এডিটিংটা আছে না সেই এই যে এই যে চল এদিকে খুবই ভালো লাগছে ওরা দুজন এসছে আমি ভাবছিলাম কোথায় টোটোয় আসছে তা হেঁটে আসলে কেন নিশ্চয় অনেকেরই পরিচিত লাগছে জায়গাটা কারণ সবচেয়ে ফেভারিট জায়গা আমার মনে হয় না হ্যাঁ 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 অনেকবার বলেওছি ব্লগে যে আমার সব থেকে 
প্রিয়তম জায়গা তুমি আমার বাড়ি প্রথম বার এলে তো আমি তোমাকে কি এমনি এমনি ইয়ে করতে পারি যে এটা একটা বিছানা চাদর পেতে তোমরা দুজনে শুয়ো এটাই আজকে সকাল বেলাতে গিয়ে কিনে এনেছি দেখো পছন্দ হয় কিনা সে তো আমি জানি দরকার ছিল না আরে ভালোবাসা তাই তো দেখা হলো সেটাই কিন্তু তাও আমার নিজের একটা স্যাটিসফ্যাকশন যে মৌ বিছানায় পাতবে মৌ শোবে হ্যাঁ পিওর কটনের শুয়ে তোমাদের দুজনের আরামই হবে আর এই যে আর একজন পাঁচকুলি খালি লজ্জা পাচ্ছে লজ্জা পাচ্ছে হ্যাঁ ও বেশি বেশি লজ্জা পাচ্ছে আর কি আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে মৌ কল্ল লেসেছে আমার বাড়িতে এটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করবার মতো নয় ওদেরকে আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি এই ভিডিওতেও বলছি যদি কখনো শিলিগুড়িতে কোনো অসুবিধে হয় আমার বাড়ি কিন্তু রয়েইছে ইউটিউবার হিসেবে নয় আমি ওদের ভালোবাসি একজন বড় দিদি হিসেবে দর্শক হিসেবে যেটুকু সময় ওদের সাথে কাটিয়েছি এত আনন্দ হয়েছে সেটা বলার মতো নয় আরে আমি ভেবেছিলাম ওরা এগারোটার সময় খাবে হ্যাঁ সেজন্য যাতে বাসে কষ্ট না হয় সেটা আমি অনুকল্প করেছি হ্যাঁ একদম লাঞ্চ টাইমের জন্য একটু কমই হয়ে গেল যেটা আমি বললাম সেটা কিন্তু সত্যি আমার আফসোস রয়ে গেল আমি আর একটা তরকারি কিন্তু করলেই পারতাম পিনি কারণ ভাবছিলাম যে ভাত খেয়ে উঠেই বাসে যাওয়াটা না খুব কষ্টকর সেই জন্যই কিন্তু একটা জিনিসও বুঝলাম খোরাক ভীষণ অল্প আমিও ওটা ভিডিও দেখে কিছুটা অনুমানও করেছিলাম যার ফলে ভাতের খিদেটা যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য আসার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি বা অন্যান্য অন্য কিছু খুব একটা বেশি দিইনি কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়েছি তারপরে তে ভাত খেতে দিয়েছি কারণ ওরা অনেক দূরের রাস্তায় যাবে দিন হাঁটা তো আমারও বাড়ি আমি জানি অনেকক্ষণ সময় লাগে আর বাসের জার্নিটা ভাত খেয়ে উঠেই বেশ কষ্টকর কিন্তু হ্যাঁ যেটুকু দিয়েছি তৃপ্তি করে খেয়েছে সেটাই আমার সার্থকতা সময়ের ভিডিওগুলো করে দিচ্ছে আমার মেয়ে আর আমার হাজব্যান্ড থাকলেও খুব ভালো লাগতো আমার ইনফ্যাক্ট ষোলোকলা পূর্ণ হতো তো আজকে তো ওয়ার্কিং ডে তিনি তার কর্মস্থলে গিয়েছেন তাই এই সুন্দর জিনিসটা তিনি মিস করে গেলেন প্রশস্ত ছাদ কিন্তু আমাদের ছাদটা অনেকটা পরিকল্পনা মাফিক আর কি একটু সাজাতে গোজাতে হবে আর আলপনা দিয়ে যে আলপনা দিয়ে শরীর ভালো নেই নাকি হ্যাঁ চলো দেরি সত্যি অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেকটা দূরে যেতে হবে এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে মৌ কল্লকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে আজকে ফ্ল্যাটে মৌ এসেছে সেই জন্য সত্যি খুব ভালো লাগছে সত্যিই ভালো লাগছে এখন আমি ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলি তারপর হ্যাঁ একদম আমার মা আমার বাবা আমি খারাপ লাগছে যে ওদেরকে এবার যেতে দিতে হবে কিন্তু সত্যি অনেকটাই দূরে যেতে হবে কারণ ওরা ঠিক সেখানেই যাচ্ছে যেখানে আমার মা আছে সত্যি 
কিন্তু সেটা তো হবার নয় আর কি বলবো ঠিক আছে মৌ কল্লোল এরপরে হ্যাঁ টাটা এরপরে অতি অবশ্যই এসো অতি অবশ্যই হ্যাঁ আমি আমি দেন আরো আর যদি পড়ে শুনে এসে তো হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই দাদা দিদি যাবে আমাদের বাড়ি তারপরে আমরা ঠিক আছে খুব ভালো লাগছে তোমরা এসছো দিদি আসি না হুম হুম হ্যাঁ 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 আর ভালো থেকো কোন চ্যানেল বিং লাইফ এর চিনু আর ওটা ক্রিয়েশন অফ মৌ আমি তো ভ্লগ করি তুমিও ভ্লগ করো আরে বাবা চ্যানেলের নাম বলে দাও চ্যানেলের নাম বলে দাও দেবজিত শুধু দেবজিত দেবজিত সরকার চ্যানেলের নাম দেবজিত সরকার আচ্ছা আচ্ছা ভাগনা ভাগনা করে আচ্ছা আচ্ছা বেশ ভালো ভালো তাহলে তিন চার জন ব্লগার একজন ব্লগারের বাড়িতে দুজন ব্লগার এসেছিল বাড়ি যাচ্ছে আর একজন ব্লগারের গাড়ি চড়ে ওরে বাপ রে দারুণ দারুণ তাহলে তুমি দুই দাদা দিদি এরা কিন্তু অনেক বড় ব্লগার ক্রিয়েশন অফ মৌ আর তোমার থেকে যে কেম ব্লগস না কেম ব্লগস এরা খুব অনেক বড় সাবধানে নিয়ে যাও নালে সবাই তোমাকে মারবে এই কতজন সাবস্ক্রাইবার একশো পঞ্চান্ন না ওয়ান এক লাখ সরি একশো পঞ্চান্ন বলছি এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাবস্ক্রাইবার তোমাকে ধরে টিচিং টিচিং করবে সাবধানে নিয়ে যাও ওকে টাটা টাটা ভাই ওকে বাই বাই হ্যাঁ ভালো থাকবো টাটা ওরা চলে গেল আমার এই মন খারাপ হয়ে গেল একদম ভালো লাগছে না কি মনে হচ্ছে জানেন মনে হচ্ছে ওরা দিন হাটে চলে গেল আমি যেতে পারলাম না ঠিক আছে যাবো তো মায়ের কাছে আবার খুবক্ষণ পরে ক্যামেরা অন করছি শরীর একদম ঠিক নেই আমার মাথাটা সমানেই ঘুরে যাচ্ছে আমার একটু প্রেশারের সমস্যা হয়েছে একটু প্রেশারটা লোয়ের দিকে দেখছি দিকে না লোই তো আজকে আমি মাকে বলে এসেছিলাম মায়ের ইচ্ছা কালী মন্দিরে যে মা মঙ্গলবার আসবো কিন্তু আমি জানি না আজকে আর আমি যেতে পারবো কি না সম্ভবত যেতে পারবো না কারণ বাইরে বেরো বেরোনো কি আমি এ ঘর থেকে এই ঘর আসছি একটু মাথাটা পিট 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 করে ঘুরছে তো সেই জন্য মায়ের কাছে বললাম যে মা যখন দিলে এই অসুবিধে আমাকে একটা দিন বিশ্রাম দাও আমি কাল তোমার কাছে যাব। এর মধ্যে থাকলে অ্যাকচুয়ালি কোনো সমস্যা নেই বলে আমার মনে হয় যদি উল্টে পড়েও যাই ঘরেই পড়ব ঘরের লোক রয়েছে কিন্তু বাইরে গিয়ে যদি একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ি তাহলে এই ভারী শরীরটাকে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে দরকার নেই ভাই আজকে বেরিয়ে তো যাই হোক এখন মেয়েকে একটুখানি পাউরুটি করে দিচ্ছি সে তো এই রাত্রেবেলায় ভাত খেতে চায় না পারলে চারবেলায় সে রুটি খায় একদমই টুকটুকিদির মতো মানে আমার ননদের মতো আর কি টুপুরের স্বভাব আমার ননদও একদম ভাত খেতে ভালোবাসে না যাই হোক এখন টুকটাক সংসারের অনেক কাজই বাকি রয়েছে সেগুলো সব করে নি তারপরে আমার বর বারবার করেই কল্লোল মৌয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে তোর কাছে একটু ক্যামেরাটা নিয়ে যাই তো এখন আপাতত রান্নাঘরের গুছিয়ে নিই তারপর ছোটোখাটো এটা ওটা তো অনেক কাজই থাকে সেগুলো আর ক্যামেরা অন করে করব না একেবারেই ক্যামেরাটা অন করি আমার বরের মুখের সামনে গিয়ে আজকে মৌ এবং কল্লোল এসেছিল তোমার কথা খুব বলছিল এবং বলছিল যে তুমি জানো ওদের বাড়িতে যাও আমি বলেছি অবশ্যই যাবে তুমি আমার কথা রেখো সকাল নটায় মধ্যে কলেজে ঢুকছি চারটের সময় বেরোচ্ছি এবং বাড়িতে পৌঁছাবো হচ্ছে রাস্তা এত খারাপ ক্যালিপং থেকে আহ শিলিগুড়ি অব্দি মানে রাস্তা এই বর্ষার ফলে এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফলে আমার আসতে আজকেও প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা লেগেছে সাড়ে আটটায় ঢুকেছি সুতরাং আমি আবার আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তবে ডেফিনেটলি এবার দিনহাটা যখন যাব অবশ্যই আপনাদের বাড়িতে আমরা সবাই মিলেই যাব এই এবং আমার তরফ থেকে এবং আমার পরিবারের তরফ থেকে আমি আবার আপনাদের অনুরোধ করব যদি সম্ভব হয় আপনারা প্লিজ একটা দিন ছুটির দিন আসবেন যাতে আমি আপনাদের ঠিক মতন আমি মানে আমি আমার কর্তব্যটা করতে পারি আপনাদের সঙ্গে ভালোভাবে বসে গল্পটা করতে পারি এটাই মো কল্লোল কিন্তু তোমার লেখা নিয়মিত পড়ে তো সংবাদে হ্যাঁ তো বারবার বলছিল যে দাদার লেখা আমি পড়ি দাদার লেখা আমি পড়ি তো আমার খুব ভালো লাগছিল শুনে আর এত দেখো ওদের তো একটা বড়ই মোটামুটি চ্যানেলটা তো বেশ বড় কিন্তু এত ডাউন টু আর্থ এবং এত ভদ্র যেটা ভালো তোমার ভালোই লাগবে তো এরপরে কল্লোল মৌ তোমরাও শুনছো দাদাও বলছেন দিনাটায় গেলে অতি অবশ্যই দাদা কিন্তু আমার লেখা পড়ার জন্য আমি আনতে পারি আমি সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ যখন কেউ বলেন যে আমার লেখা পড়ছেন খুব ভালো লাগা তৈরি হয় মনের মধ্যে থেকে যে কেউ আমার লেখাটা নিজের সময় ব্যয় করে তারা আমার লেখা পড়ছেন যাই না উপকৃত হচ্ছেন কিনা আশা করি হবেন যদি হন আমার তো ভীষণই ভালো লাগবে কেউ আমার লেখার কথা যখন উল্লেখ করে আমার খুব আনন্দ হয় এক কথায় খুব আনন্দ হয় আর আমি কি ক্যামেরার দিকে তাকে কথা বলতে পাচ্ছি হ্যাঁ তুমি এই মুহূর্তে আমার দিকে তাকাচ্ছ ও আচ্ছা তাহলে আমি দুটো একসঙ্গে করতে পারি না একবার আমার বইয়ের দিকে তাকানো আর ক্যামেরার দিকে তাকানো আমাকে অনেক মানুষ মনে করছে যে ক্যামেরার দিকে না তাকানোর ফলে আমি অহংকারী হয়ে পড়ছি 
কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আমার এই ধরনের অহংকার আমার ছোটবেলা থেকেই রয়েছে আর মানে দু মানে একজন মানুষ ক্যামেরা ধরে রয়েছেন সুতরাং ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে সেই মানুষটার দিকে তাকিয়ে আমি আমার অহংকারটা প্রকাশ করে থাকি এই জন্য আমি ক্ষমা প্রাপ্ত না আসলে কদিন ওকে দেখা যায়নি আমি বারে বারেই ব্লগেতে বলছি যে প্রচণ্ড ব্যস্ততা যার ফলে তো মোবাইলে আসছে না যখন আমি ধরছি তখন খুব ক্লান্ত শারীরিক ক্লান্তি একটা মানুষ কি করে লুকোবে যার ফলে সে ধরনের কিছু আজে বাজে কমেন্ট আসছে আমার মজা লাগে যখন এই ধরনের মানুষ কথাবার্তা বলে যাই হোক ঠিক আছে আর যাই হোক এতদিনই সংসারের অভিজ্ঞতা এই ভদ্রলোক কিন্তু এই ভদ্রলোক কিন্তু অহংকারী নয় এইটুকুই বলার তবে পারফেক্ট নন দুষ্ট এটি দুষ্ট লোক হ্যাঁ কিন্তু অহংকারী তো নয় একটা জিনিস যখনই মানুষের অহংকারটা একেবারেই থাকবে না তিনি একদম মানে কোনো মানুষ পারফেক্ট হবেন না সেটাই স্বাভাবিক আমিও পারফেক্ট হতে চাই না খুব অনেস্টলি বলছি এটাই তবে হ্যাঁ তবে আপনারা যদি আমার মনের আমার মধ্যে কোনো রকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন অবশ্যই জানাবেন সেটা আমার এবং আমার পরিবারের ভালোর জন্য এটা এর জন্য আমি ডেফিনেটলি আবার ওই শব্দটি বারবার ফিরে আসছে কৃতজ্ঞ থাকব ভালো লাগা তৈরি হবে যদি আমার মধ্যে কোনো রকম অসঙ্গতি কোনো রকম এমন কিছু আপনারা খেয়াল করে দেখেন যেটা মনে হোক আপনাদের মনে হচ্ছে যে আমাকে সচেতন করা দরকার বা আমার পরিবারকে সচেতন করা দরকার প্লিজ প্লিজ করবেন এ ব্যাপারে আমার কোনো আর আর কিছু প্লিজ নতুন আইডিয়া দেবেন হ্যাঁ আইডিয়া দেবেন এই ভদ্রলোককে একটু কমেন্টে লিখবেন তো বউকে যেন একটু ক্রিসপি চিকেন আমি বলেছিলাম না দুষ্ট লোক কোথা কি করে টুইস্ট করতে হয় এটা হচ্ছে যাই হোক ঠিক আছে আজকে তাহলে তুমি আমার ব্লগটা শেষ করে দাও সারাদিন আমি ব্লগে প্রচুর বকেছি এবার তুমি একটু বকে শেষ করে দাও যদি যদি ঝিনুকের তথা তুতির আপনার যদি ব্লগ যদি ভালো লাগে যদি মনে হয় যে আপনাদের ভালো লাগছে সেটা শেয়ার যোগ্য শেয়ার করার মতন যোগ্য তাহলে হাত জোর করে অনুরোধ প্লিজ শেয়ার করবেন একটা লাইক অবশ্যই দেবেন লাইক যে কোনো মানুষ একটা মানে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন পেতে ভালোবাসে একটা লাইক অবশ্যই দেবেন অবশ্যই এবং প্লিজ কেউ যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এটা ভালো লাগা তৈরি হয় এক কথা ভালো লাগা তৈরি হয় ঠিক আছে চলো শুভরাত্রি শুভরাত্রি সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে কালকে আবার একটা নতুন ব্লগে ততক্ষণের জন্য বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট